കേൾക്കപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം വളർന്നത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹ് ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജാതങ്ങൾ അതാ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെത്തുകയാണ് കൊട്ടാര ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ പ്രവചനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം പേടിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവ് ഹാജാതങ്ങളെ ശത്രുവായി കാണുകയാണ് ആ നാട്ടിലെത്തിയ ഹാജാതങ്ങളെ ശത്രുപക്ഷത്ത് പ്രതിട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരി വേട്ടയാടുക മാത്രമല്ല തന്റെ കൺമുമ്പിലുള്ള തടാകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം തൊടാൻ പോലും അനുഭവിക്കാതെ ജലം പോലും ഭരണാധികാരി മുടക്കുമ്പോൾ ആ ഹാജാതങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോയില്ല കലഹത്തിന് പോയില്ല ആ രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ വിനയാനിതനായി ചെന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ആ തടാകത്തിൽ നിന്നൊരു കോപ്പം വെള്ളം ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഒരു കോപ്പ വെള്ളം ചോദിക്കുന്നു അവസാനം മഹാനായ ഹാജാതങ്ങളുടെ വിനയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ കോപ്പ വെള്ളം എടുക്കാൻ ഭരണാധികാരി സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് ഹാജാതങ്ങളുടെ പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട കൈകളെ കൊണ്ട് ആ തടാകത്തിൽ നിന്നൊരു കോപ്പ വെള്ളം കോരിയപ്പോഴേക്ക് ആ തടാകത്തിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആ ഒരൊറ്റ കറാമത്തിന്റെ കൈത്തലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ ഒരു യുദ്ധം കൊണ്ട് നടക്കാത്തത് ഒരു കറാമത്ത് കൊണ്ട് ലോകത്ത് നടക്കുകയാണ് ആ കോപ്പ വെള്ളം തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും അതിൽ വെള്ളം നിറയുകയാണ് മഹാന്മാരുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ടും മതം വളർന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശങ്ങളും സമാധാനവും മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇതര ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച മഹാനായ ജീലാനി തങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചലനങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെ നാടുന്ന് നീങ്ങിപ്പോയ ഒരു കാലത്ത് ജീവസറ്റുപോയ മതത്തെ ജീവസുറ്റ ശൈലിയിലേക്ക് സുന്ദരമാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത ജീലാനി തങ്ങളുടെ ആയിരം കറാമത്താണ് അവിടുന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് വിശാലമായി വഴന്നു പറയാൻ ആ വഴുതു പറയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സംഗമിച്ച സദസ് ആ സദസ് പിരിയുമ്പോൾ ആരാളം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലെ കൊറച്ച വഴുതു കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അവറുകളുടെ വയത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ച മയ്യത്തുകൾ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവർ കറാമത്തിന്റെ നാക്കു കൊണ്ട് വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവർ ഈമാൻ കൊത്തിവെച്ചു കൊടുത്തതാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുള്ള സദസ്സുകളിൽ മൈക്കയോ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഷെയ്ഖ് അവറുകൾ വാഴ്ന്നു പറയുമ്പോൾ സദസ്സിന്റെ മുന്നിലുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കുന്ന അതേ ഓളിയത്തിൽ മൈക്കൊന്നുമില്ലാതെ സദസ്സിന്റെ ലാസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളും ജൈഹവറുകളുടെ വയത് കേൾക്കുക അവിടത്തെ കറാമത്ത് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് നാക്കിൽ നോക്കിൽ ഇടപാടിൽ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അവറുകളുടെ കാലത്ത് മഹാനായ ജീലാനി തങ്ങളെ വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞൊരു മുതലാളിന്റെ ഇനി നാട്ടിൽ ആ ഷെയ്ഖിനെ വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ജീവിച്ചു വഫാത്തിന്റെ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഈ മുതലാളി പിന്നെ ഷെയ്ഖ് അവറുകളുടെ സ്വന്തം ആളാണ് ജീലാനി തങ്ങൾ വഫാത്തായ ശേഷം ആളുകൾ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ജീലാനി തങ്ങളുടെ വലിയ എതിരാളി ഇനിയല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷെയ്ഖിന്റെ ആളായ അയാൾ പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് വൈകിപ്പോയതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നാടുകളിലൊക്കെ നല്ല ഉമറാക്കളുണ്ട് ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് നിസ്കാരം അവർ ഒഴിയൂല ഹദാദ് ചെല്ലും ഖുർആാൻ ഓതും പക്ഷേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയുടെ സിറ്റൌട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ കുറ്റം പറയുന്നവർ ഹലീൽ തങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവർ ഒടോമ്പറ്റ തങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവർ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പി ഉസ്താദിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഈ നല്ല ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്മാര് ജീവിക്കാൻ കാരണം എന്താ എ പി ഉസ്താദിനെ എ പി ഉസ്താദിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലല്ലോ അവർ എ പി ഉസ്താദിനെ കേട്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് അവർ എ പി ഉസ്താദിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് എവിടെ നിന്നാണ് മഹാനായ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നാണ് എന്റെ എതിരാളിയിൽ നിന്ന് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരി കിട്ടുമോ എന്റെ എതിരാളിയിൽ നിന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ ആ പണ്ഡിതനെ ആ പണ്ഡിതനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളികളായ ആരൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ 
ആ പണ്ഡിതനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യരില്ലേ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മുതലാളി പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ഖിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ദിവസോ ഷെയ്ഖിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ ഞാൻ കരുതി ഏതായാലും ഒന്ന് കയറി നിസ്കരിക്ക എനിക്കാണെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ പോകേണ്ട ചെറിയൊരു ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ജമായത്തിന് സമയമായി എന്ന് കാണുമ്പോ ഞാൻ വേ ഒന്നുടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കയറി സൊഫിൽ അവൽ സൊഫ് തന്നെ നിന്നു അങ്ങനെ അവൽ സൊഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ജനനിബിഡമായി ആ സദസ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പള്ളി കയറിയപ്പോണ്ടായിനെ ബാത്റൂമിന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് അധികമായി പോയി നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷെയ്ഖ് അവറുകളെ മിഹ്റാബിൽ അങ്ങ് കയറി നിന്ന് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോ മൊട്ടു സൂചി ഇട്ടാൽ താഴെ വീഴാത്ത അത്രയും ജനനിബിഡമായ സദസ് പള്ളി പുറത്തുള്ളവന് ഔത്തുക്കും ഔത്തുള്ളവന് പുറത്തുക്കും പോകാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ ഇയാൾക്കാണെങ്കിലോ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന്റെ ആവശ്യം വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്ക അയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി പഠിച്ചു എന്റെ വസ്ത്രം ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് കേടുവന്നു പോകുമോ എന്ന് വരെ വസ്ത്രത്തിൽ ഞാൻ ഇത് നിർവഹിച്ചേക്കുമോ എന്നിങ്ങനെ പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മിമ്പറയിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഹവറുകൾ മെല്ലെ താഴെ ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്റെ തലയിൽ ഷെയ്ഹവറുകൾ അവിടത്തെ വറക്കത്ത് ആക്കപ്പെട്ട കൈ വെക്കുന്നു ഷെയ്ഖന്റെ കയ്യിൽ തല വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ തല ഇങ്ങനെ തലയിൽ അങ്ങ് കൈ വച്ചതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ എന്റെ പരിസരത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് നല്ലൊരു തോട്ടമാണ് കുറ്റിച്ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ നദികളൊക്കെ ഉള്ള അരുവികളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു തോട്ടം ചെ കുറ്റിച്ചെടി കണ്ടപ്പോ ഞാൻ നേരെ പോയി ആ ചെടിക്കു പിറകിൽ ഇരുന്ന് എന്റെ മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള അരുവിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്നെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കി നല്ലൊരു ഒന്നു എടുത്തു കയറി തൊട്ടടുത്തു കണ്ട ഒരു പുൽമേട്ടിൻ കുന്നിലിരുന്ന് ഞാൻ രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടിയപ്പോഴേക്ക് ഷെയ്ഖ് അവറുകൾ എന്റെ തലയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കൈയ്യെടുത്തു കൈയ്യെടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ സൊപ്പ് തന്നെ അതേ സമയത്ത് നേരത്തെ എനിക്കുണ്ടായ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന്റെ വിഷമം എനിക്കറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പടച്ചു ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചതാണ് ഒന്നു എടുത്തുക്കണോ എന്ന് കയ്യിലേക്കൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ ഒന്നു എടുത്തതിന്റെ അടയാളം വെള്ളത്തിന്റെ അടയാളം കൈകളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത്ഭുതമായി പോയി വേളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ ചാവി കാണാൻ ഒരു ടവലിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച വീടിന്റെ ചാവി എവിടെ തെരഞ്ഞിട്ടും കാണാല്ല നിരാശനായി വീട്ടിൽ പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്കും എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കുറെ അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തോട്ടമുണ്ട് ആ തോട്ടത്തിൽ കയറി വിശ്രമിക്കാം ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്ര സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കയറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിശ്രമിക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാം ആ തോട്ടത്തിൽ കയറി മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞു പോലും ഏത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പുല്ലിന്റെ കുന്ന് കണ്ട് അതിൽ കയറി നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ടവലിൽ പൊതിഞ്ഞ നിരയിൽ ഒരു ചാവി ആ ചെടികൾക്കിടയിലുണ്ട് ഞാൻ ആ ടവൽ എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ സുഹാനല്ലാ എന്റെ കാണാതായി പോയ ചാവി അവിടെയുണ്ട് എന്റെ ചാവി അവിടെയുണ്ട് ആ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായ ശേഷം ഞാൻ ഷെയ്ഖിനെ പിന്നെ തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാർ അവരുടെ ആത്മീയ സൗരഭ്യം കൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തെ കീഴടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം പോലെയുള്ള വൃത്തികേടുകളിലേക്ക് പരമാവധി ആത്മീയ നേതാക്കൾ ഇറങ്ങാതെ ആ സൗരഭ്യവും സൗന്ദര്യവും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാൽ അവരെ കൈവെക്കാനോ അവഹേളിക്കാനോ ഇവിടെ ആരും തന്നെ തയ്യാറാവുകയില്ല ആ വ്യക്തിത്വം അവർ സംരക്ഷിക്കുകയും സംഘടനാ വൈരാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഇതര ആളുകളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇതര ആളുകൾ ഇന്നലെ വരെ ബഹുമാനിച്ചതുപോലെ ഇനിയും ബഹുമാനിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു ആ 
ആദരിച്ചതിനെ ആദരിക്കുന്നവരാകണം ആ നിലക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും സംസ്കാരവും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ മതം അത് സമൂഹത്തിന് ഗുണകാംക്ഷയാൻ അത് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അത് മൂല്യവത്തായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിനോ വൃത്തികേടിനോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ഹത്യക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അത് നമ്മൾ മാന്യമായ രീതിയിൽ ഇതര സമൂഹത്തിനിടയിൽ പ്രബോധനം ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനാണ്